সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমি পিয়া সাহা ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নেব নবম শ্রেণীর আজকে আজ আমরা অধ্যায় তৃতীয় দেখব তৃতীয় অধ্যায়ের আজকে আমরা দেখব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আজকে আমরা দেখব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান তৃতীয় অধ্যায়ে এর আগে পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম দেখো কি আছে আজ দেখো যে ধর্মাচার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কি ধর্মীয় আচার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ধর্মীয় আচার কিছু আছে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে আমরা আজকে সেগুলা অল্প আলোচনা করব। আমাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার আচরণ চর্চিত হয় তাই ধর্মাচার জীবনকে সুন্দর এবং একটা নিয়মের জন্য কল্যাণময় করার জন্য যে সমস্ত আচার আচরণ গুলো আমরা পালন করে থাকি সেটাই হচ্ছে ধর্মাচার এটা লোকাচারও বটে হ্যাঁ এ সকল আচরণে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আছে তারপর দেখি আমাদের যে ধর্ম অনুষ্ঠানটা কি অপরদিকে ধর্মশাস্ত্রে পূজা ও অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নির্দেশ দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্মশাস্ত্রে পূজা আমাদের যেগুলো আমরা যে পূজাটা করি এবং বিভিন্ন কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নির্দেশ দেওয়া আছে এগুলো হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্ম ধর্মাচার ছাড়া ধর্ম অনুষ্ঠান হয় না আবার ধর্ম অনুষ্ঠান ছাড়াও ধর্মাচার হয় না যেমন দেখো ধর্মাচার করতে গেলে ধর্মাচার যেমন ধর্ম অনুষ্ঠান করতে গেলে ধর্মাচার দরকার হয় সংক্রান্তি উৎসব গৃহ প্রবেশ জামাই ষষ্ঠী রাখি বন্ধন ভাই ফোটা দীপাবলি হাতে খড়ি নবান্ন প্রভৃতি ধর্মাচার গুলোর পাশাপাশি এগুলো হচ্ছে ধর্মাচার সংক্রান্তি গৃহ প্রবেশ জামাই ষষ্ঠী রাখি বন্ধন ভাই ফোটা দীপাবলি হাতে খড়ি নবান্ন এগুলো হচ্ছে ধর্মাচার যেগুলো গুলো পাশাপাশি আমরা ধর্ম অনুষ্ঠান গুলো হচ্ছে দোলযাত্রা রথযাত্রা রামযজ্ঞ অনুষ্ঠান এইগুলো ধর্ম অনুষ্ঠান গুলো আমাদের সংস্কৃতি বটে আজ আমরা ধর্মাচার ও ধর্ম অনুষ্ঠান নিয়ে দেখব দেখো কিছু হিন্দু হিন্দু অবলম্বীরা হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে কিছু ধর্মাবলম্বীরা সারা বছর নানা উৎসব অনুষ্ঠান করে থাকে কথায় বলে যে বারো মাসে তেরো পার্বণ আমরা কথা শুনি যে এটা বারো মাসে তেরো পার্বণ মানে সারা বছর বারো মাসে পূজা হয়েই থাকে কোনো না কোনো অনুষ্ঠান উৎসব অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মে হয়ে থাকে সেজন্য বলে কি কথায় বলে বারো মাসে তেরো পার্বণ এর মধ্যে কিছু আছে ধর্ম অনুষ্ঠান কিছু আছে লোকাচার মূলত জীবনটাকে কল্যাণময় সুখময় ও আনন্দময় করে রাখার চেষ্টা থাকে সতত যে সকল ধর্মাচার তো দেখি আমরা যে ধর্মাচার কি যে সকল আচার আচরণ আমাদের জীবনকে সুন্দর ও মঙ্গলময় করে গড়ে তোলে তা ধর্মাচার নামে স্বীকৃত তাহলে আমরা এখানে পেলাম যে ধর্মাচার কি ধর্মাচার কাকে বলে আমরা পেয়ে গেলাম হ্যাঁ যে সকল আচার আচরণ মানুষের জীবনকে সুন্দর মঙ্গল করে মঙ্গলময় করে তোলে সেটাই ধর্মাচার এগুলোকে লুকাচার বলে তবে এর মধ্যে মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ আবার ধর্মশাস্ত্রে পূজা সহ নানা অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে এগুলো ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্মশাস্ত্রেও মাঙ্গলিক কর্মের নির্দেশ ধর্মশাস্ত্রে যে পূজা সহ নানা অনুষ্ঠান হয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ আছে এগুলো হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান আজ আমরা দেখি ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্মাচার আর পূজা আচারের সম্পর্ক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান ধর্মীতির সাথে সম্পর্কিত সেগুলোই ধর্মাচার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান মঙ্গলের জন্য করা হয় ধর্মনীতির সাথে সেগুলো সম্পর্কিত সেটাই হচ্ছে ধর্মাচার আর অপরদিকে হচ্ছে দেখো ধর্ম অনুষ্ঠান ঈশ্বর দেব দেবীর স্তবস্তুতি প্রশংসা করে যে অনুষ্ঠান যে সকল অনুষ্ঠান করা হয় ধর্ম অনুষ্ঠান সেটা হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান দেব দেবী ঈশ্বর দেব দেবী স্তবস্তুতি প্রশংসা করে হ্যাঁ যে অনুষ্ঠান গুলা করা হয় সেটা হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্ম অনুষ্ঠান ধর্মাচার ও পূজা পার্বণ পরস্পর সম্পর্কিত 
ধর্মাচার ধর্মীয় বিধি বিধান দ্বারা অনুমোদিত আবার ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মাচার পালন করা হয় পূজা এক ধরনের ধর্মানুষ্ঠান আমরা অনেক রকমের পূজা করে থাকি পূজা হচ্ছে ধর্ম অনুষ্ঠান পূজার সঙ্গে মিশে আছে নানা রকম ধর্মাচার আমরা অনেক ধর্মাচারের যেগুলা করি সেগুলা পূজার সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ ধর্ম অনুষ্ঠান করতে গেলে নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় আচরণ পালন করতে হয় ধর্ম অনুষ্ঠান করতে গেলে আমরা যখন পূজা করি তখন অবশ্যই আমাদের নির্দিষ্ট কিছু পূজার নিয়ম থাকে সেইভাবেই সে এটা পালন করতে হয় আর এখন দেখব পাঠ দুই ও তিন কতিপয় ধর্মাচার আজকে আমরা ধর্মাচার গুলা দেখবো যে ধর্মাচার গুলা কি সংক্রান্তি তারপর আছে গৃহ প্রবেশ তারপর আছে জামাই ষষ্ঠী তারপর আছে রাখি বন্ধন ভাতৃ দ্বিতীয়া তারপর আছে বাংলা মাসের বর্ষবরণ দীপাবলি হাতে খড়ি নবান্ন এগুলো হচ্ছে আমাদের সব ধর্মাচার এগুলা হচ্ছে আমাদের ধর্মাচার আর ধর্ম অনুষ্ঠান গুলো হচ্ছে দোল যাত্রা তো আজকে আমরা ধর্মাচার গুলা দেখবো সংক্রান্তি বাংলা মাসে শেষ দিনকে বলা হয় সংক্রান্তি আমরা সংক্রান্তি শুনি হ্যাঁ যে বাংলা মাসের শেষ দিনটাকে বলা হয় সংক্রান্তি বিভিন্ন মাসের এ দিনে বিভিন্ন ভিন্ন ঋতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন মাসে সংক্রান্তি অনুযায়ী উৎসব করা হয় তবে বাঙালি সমাজে পৌষ সংক্রান্তি ও চৈত্র সংক্রান্তি উল্লেখযোগ্য সংক্রান্তি শব্দটি কোথাও সাক্রাইন নামেও পরিচিত কোথাও কোথাও সংক্রান্তিকে সাক্রাইন বলা হয় তবে পৌষ পার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তিও বলা হয় পৌষ সংক্রান্তিকে মকর সংক্রান্তি বলা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা দেখি যে অনেক মা অনেক পিঠা পিঠা পুলির আয়োজন করে পিঠা পুলি করা হয় পৌষ সংক্রান্তিতে তো এখানে সংক্রান্তি বিভিন্ন ঋতুতে যেমন পৌষ সংক্রান্তি পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তি হয় মাসে শেষে আর চৈত্র মাসে শেষে চৈত্র সংক্রান্তি হয় পৌষ মাসে পৌষ সংক্রান্তিতে আমরা পিঠা পুলি খাই চৈত্র সংক্রান্তিতে অনেক ধরনের তিতা এই ধরনের কিছু ইয়া খাওয়া হয় তো বিভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন মাসে অনুযায়ী সেই সংক্রান্তি হয়ে থাকে চৈত্র সংক্রান্তি প্রধান উৎসব শিব পূজা এর অপর নাম নীল পূজা শিবের পূজা করা হয় অনেক স্থানে বুড়ো শিব বলে অনেক অনেক জায়গায় এই শিব পূজাকে বুড়ো শিবের পূজা বলে শিব পূজা একটি অঙ্গ হচ্ছে চরক পূজা চরক পূজা আগে অনেক বেশি হতো এখন অতটা দেখা যায় না তাও আমরা শিব পূজার একটি প্রধান অঙ্গ আমরা জানি চরক পূজা লোকাচার শাস্ত্র লোকাচার অনুষ্ঠানে স্নান দান ব্রত উপবাস ইত্যাদি মঙ্গলজন্য কুসব করা হয় লেখানো একটা আমরা পেলাম চৈত্র সংক্রান্তি প্রধান উৎসব হচ্ছে শিব পূজা তারপর আছে গৃহ প্রবেশ নবনির্মিত গৃহে প্রথম প্রবেশ করার সময় মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করা হয় সেখানে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি বাস্তু বা ভূমি দেবতা এবং গৃহপতির অভিষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয় আমরা জানি যে নতুন কোন গৃহ তৈরি নতুন গৃহ তৈরি পর সেখানে প্রবেশের আগে অবশ্যই পূজা করে পূজা করতে হয় আমাদের ধর্মে তো নবনির্মিত গৃহ প্রবেশের সময় যে অনুষ্ঠানটা করা হয় সেখানে নারায়ণ দেবতার প্রথমে নারায়ণ দেবতার পাশাপাশি যে বাস্তু বা ভূমি দেবতা এবং গৃহপতির অভিষ্ট দেবতা বা ঠাকুরের পূজা করা হয় নারায়ণ ঠাকুরের পূজার সাথে সাথে যে ভূমি দেবতা এবং গৃহপতির অভিষ্ট দেবতার পূজা করা হয় তারপর আছে জামাই ষষ্ঠী কখন জামাই ষষ্ঠী হয় দেখো যে এটা তোমাদের জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হবে হতে পারে জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে ষষ্ঠী তিথিতে জামাই ষষ্ঠী হয় এটা একটা আনন্দ অনুষ্ঠান আমরা জানি এই অনুষ্ঠানে জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে নিমন্ত্রণ করা হয় খাওয়া দাওয়া করা হয় আয়োজন করা হয় জামাই নতুন কাপড় জামা কাপড় দেওয়া হয় জামাইকে জামাই শাশুড়ি সহ অন্যান্য আত্মীয়কে সাধ্য মতো কাপড় দেওয়া হয় এই দিন ষষ্ঠী পূজাও করা হয় সন্তান কামনা এবং সন্তানের মঙ্গল প্রার্থনা করে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করা হয় তো জামাই ষষ্ঠী দিন হচ্ছে যে ষষ্ঠী তিথিতে হ্যাঁ জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী হয় এই সময়ে জামাই কে নিমন্ত্রণ জানানো হয় জামাই শ্বশুরবাড়িতে নতুন আয়োজনের সাথে সাথে নতুন জামা কাপড় দেওয়া হয় জামাই শাশুড়ি সহ অন্যান্য যাদেরকে পারে সাধ্য মতো তাদেরকে কাপড় প্রদান করে ওই দিন এই দিন ষষ্ঠী পূজা হয় তারপর আছে রাখি বন্ধন দেখো রাখি কথাটি রক্ষা থেকে উৎপন্ন হিন্দু ধর্মাচারের 
রাখি বন্ধন অন্যতম এদিন বোনেরা তাদের ভাইদের হাতে রাখি নামে একটি পবিত্র সুতা বেঁধে দেয় ভাই বোনের মধ্যকার আজীবন ভালোবাসার প্রতীক গ্রহণ করে এই রাখি বন্ধন এই রাখি বন্ধন এই সুতার মাধ্যমে এই রাখির মাধ্যমে তাদের ভাই বোনদের মধ্যে একটা পবিত্র বন্ধন ভালোবাসার যে একটা আজীবন ভালোবাসা ভাই বোনের সে প্রতীকটা সে বহন করে রাখি বন্ধন নিজের ভাই ছাড়াও আত্মীয় অনাত্মীয় ভাইদের হাতেও রাখি পরানো হয় এবং এতে ভাই বোনের মধ্যে সম্পর্ক আরো মধুর হয় শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে এই পর্বটি পালন করা হয় বিদায় একে রাখি পূর্ণিমা নামে এটি পরিচিত তাহলে রাখি পূর্ণিমা কোন মাসে কোন তিথিতে হয় শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে রাখি পূর্ণিমা হয় এটা রাখি পূর্ণিম রাখি বন্ধন এই রাখির মাধ্যমে ভাই বোনদের আজীবন ভালোবাসার বহন করে এবং ভাই বোনদের মধ্যে আরো মধুর সম্পর্ক স্থাপন করে তারপর আছে ভাতৃ দিতে আমরা যেটা বলি ভাই ফোটা কার্তিক মাসে শুক্লা দ্বিতীয়তে এই উৎসব পালন করা হয় তাহলে ভাই ফোটা কখন দেওয়া হয় কার্তিক মাসে হ্যাঁ শুক্লা দ্বিতীয়তে দ্বিতীয় তিথিতে এই উৎসব পালন করা যাদের ভাই আছে তারা তাদের ভাইদের ভাই ফোটা দিতে পারে আপন ভাই না থাকলেও হ্যাঁ কাকা তো মামাতো জেটা তো ভাই কেউ ভাই ফোটা দেয়া যায় উল্লেখ আছে যে পুরানো উল্লেখ আছে যে কার্তিক কার্তিকে শুক্লা দিতে তিথিতে যমুনা দেবী তার জমের মঙ্গল কামনায় পূজা করেন তারই পূর্ণ প্রভাবে জম দেব অমরত্ব লাভ করে এবং এ ব্রত স্মরণে রেখে ভাই বোন বর্তমানকালের বোনের এই দিনটি পালন করেন ভাই ফোটাটা আসলে ভাই ফুটকে ফোটা দেওয়া হয় কেন যেন ভাইয়ের কোনো বিপদ আপদ ভাইকে স্পর্শ করতে না পারে সেটার জন্যই বন্ধের সেই কামনা কামনা থেকে সেই ভাই ফোটা দেওয়া হয় বাইরের এই দিন উপবাস থেকে বাইরের কপালে ফোটা দেওয়া হয় কিভাবে সেটা দেওয়া হয় দেখো বা হাতের করে বা অনামিকা আঙ্গুলে বা হাতের অনামিকা আঙ্গুলে চন্দন দিয়ে সেখানে চন্দনের সাথে কি থাকতে পারে যে ঘি কাজল বা দুধও থাকতে পারে ভাই ফোটা দিয়ে তার দীর্ঘ কামনা হয় করা হয় ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোটা জমির দুয়ারে পড়লো কাটা এরপরে আছে ভাই আমার সোনার বাটা যমুনা দেয় জমকে ফোটা আমি দিয়ে আমার ভাইকে ফোটা এটা পর্যটক আছে এর জন্য অনুষ্ঠানের নাম হচ্ছে ভাই ফোটা এই অনুষ্ঠানের দিন ফল মিষ্টি পায়েস লুচি অনেক খাদ্য পরিবেশন করা হয় তারপরে আমরা দেখবো যে বর্ষবরণ বর্ষবরণ দেখো যে বাংলা মাসের বাংলা শোনের প্রথম দিনটাকে নতুন বছরকে বরণ করার মাধ্যমে পালন করা হয় হ্যাঁ পহেলা বৈশাখ আমরা যেটা করি এটা ধর্মীয় অনুভূতির পাশাপাশি হয়েছে সার্বজনীনতা এটা শুধু যে হিন্দু ধর্মে যা তারা পালন করবে তারা এটা সব ধর্মের জন্য বর্ষবরণ আজ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক মহা উৎসব এদিন বিভিন্ন পূজা মিষ্টি খাওয়া ভাব বিনিময় হালকাতা বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান হয় এদিন যাদের পূজা যাদের দোকান আছে কিংবা দোকান ছাড়া অনেকে বাসাও পূজা করে মিষ্টি খাওয়া ভাব বিনিময় আদান প্রদান হালকাতাও করা হয় এদিন বর্ষবরণ ও চৌত্র সংক্রান্ত উপলক্ষে পাহাড়ি পাহাড়ি অঞ্চল একটা ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী যারা তারা বিভিন্ন মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠীর মানুষ ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব পালন করে যেটা বৈশাখী পালন করে বৈশাখী বলে তারপর আছে দীপাবলি শ্যামা এবং কালী পূজার দিন রাত্রি কালী পূজার দিন রাত্রে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দীপাবলি উৎসব প্রদীপ জ্বালিয়ে সব অন্ধকার দূর করা হয় সচেতনতার আলো জ্বালিয়ে মনের অজ্ঞানতার মহন্ধকার দূর করার প্রতীক হিসেবে এই দীপাবলি দীপাবলিতে আমরা অনেক প্রদীপ জ্বালাই অনেক প্রদীপ জ্বালাই যেন মনের কুসংস্কার দূর করার জন্য অজ্ঞান অসচেতনতা সবকিছু দূর করার জন্য দূর করে যেন জ্ঞানের আলো আলোকিত হওয়া যায় সেই জন্য এই দীপাবলি এই এই আলো জ্বালানো হয় হ্যাঁ এটি দেওয়ালি দীপা নিত্যা দীপালিকা শুকরাত্রি সুখ সুপ্তিকা প্রভৃতি নামেও পরিচিত তাহলে এটা হতে পারে যে কালী পূজা কখন অনুষ্ঠিত হয় কালী পূজা রাত্রে কালী পূজা রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় হ্যাঁ তারপরে আছে আমাদের হাতে করি হাতে করি এটাও একটা ধর্মাচার দেখো 
সরস্বতী পূজার দিন শিশুদের শিক্ষা জীবনে প্রবেশ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হাতে করি যখন দেখা যায় যে চার বছর তিন চার বছর বয়স হলেই বাচ্চাদের হাতে শিশুদের হাতে হাতে খুঁড়ি দেওয়া হয় হ্যাঁ সেটা সরস্বতী পূজার দিন হয় পুরোহিত কিংবা পছন্দনীয় গুরুজনের কাছে কলা পাতায় খাগ দিয়ে লিখে অথবা পাথরে খুঁড়ি মাটি দিয়ে লিখে শিশুরা লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশ করে হ্যাঁ তো হাতে খুঁড়ি এটা পুরোহিত কিংবা পছন্দের যে কেউ গুরুজন কলা পাতায় দাগ দিয়ে কিংবা অনেক ভাবে এই হাতে করে অনুষ্ঠান তারা করে এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিশু তার লেখাপড়ার জগতে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রবেশ করে এই অনুষ্ঠান দিয়ে তার পড়াশোনার জীবন শুরু হয়ে যায় এখন আছে নবান্ন নবান্ন হচ্ছে দেখো নবান্ন আবহমান বাংলার একটি ঐতিহ্যবাহী অসাম্প্রদায়িক সর্বজন উৎসব নবান্নের সন্ধি বিচ্ছেদ নব যুগ অন্ন মানে নতুন অন্ন নবান্ন শব্দ অর্থ নতুন ভাত বারো মাসে তেরো তেরো পার্বণে একটি পার্বণ এটাও একটা পার্বণ এই যে আমরা বারো মাসে তেরো পার্বণ তার একটি পার্বণ হচ্ছে নবান্ন হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে নতুন ধালের চাল দিয়ে তৈরি ভাত নানা রকম পিঠা প্রভৃতি দিয়ে মাঙ্গলিক উৎসব করা হয় তাই নবান্ন উৎসব হেমন্তকালে অগ্রহায়ণ মাসে যখন নতুন ধান ঘরে উঠে তখন ওই ধানের চাল দিয়ে ভাত নানা রকম পিঠা পায়েস প্রভৃতি তৈরি করে যে একটা মঙ্গলের জন্য যে উৎসব করা হয় সেটা হচ্ছে নবান্ন উৎসব এটি ঋতুবিত্তক একটি অনুষ্ঠান হেমন্ত ঋতুতে এটা হয় এদিন শস্যের অধিষ্ঠাত্রী অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী পূজা করা হয় দেখো এখন এক কাজ দেখে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে তোমরা দুইটে করে বাক্য লিখে আমাকে দেখাবা তোমরা আমাকে নিচে কমেন্টসে এই পাঁচটা দুটি দুটি করে সংক্রান্তি বাক্য করে লিখে দেখা বা দুইটি প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে দুইটি বাক্য দেখা ভাত দ্বিতীয়া দীপাবলি হাতে খড়ি নবান্ন ঠিক আছে আমি তোমাদের এখানে কিছু বাড়ি কাজ দিয়ে দিচ্ছি অনুদাবন মূলক প্রশ্ন আমি এইগুলা মাত্র আমরা এখানে পড়িয়েছিলাম বুঝেছি তো হচ্ছে যে দেখো বারো মাসে তেরো পার্বণ কথাটি বুঝিয়ে লেখো তারপর হচ্ছে সংক্রান্তি বলতে কি বুঝো তিন হচ্ছে রাখি বন্ধন বলতে কি বুঝো চার রাখি বন্ধন ও বাইফোটা সাদৃশ্য বর্ণনা করো রাখি বন্ধন আর বাইফোটা সাদ মধ্যে যে একটা মিল আছে বন্ধন রাখি বন্ধন হচ্ছে যে ভাই বোনের একটা ভালোবাসা আর ভাই ফোটা হচ্ছে যে ভাইয়ের সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষার জন্য বোনের যে আহ ভাই ফোটা দেওয়া হয় সেটা ভাই যেন সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পায় সেই কামনায় তো এটার মধ্যে যে একটা মিল আছে সেটা বর্ণনা করবে বর্ষবরণ উৎসব আজ বাঙালি অসাম্প্রদায়িক চেতন এক মহা উৎসব ব্যাখ্যা করো বর্ষবরণ আজ শুধু হিন্দু ধর্মের নয় আমরা সব ধর্মের মানুষই বর্ষবরণ করা হয় তারপর আছে দীপাবলি কেন পালন করা হয় হাতে করি সাত নাম্বার হাতে করি অনুষ্ঠান বলতে কি পছন্দ তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা রেডি করে আমাকে দেখাবে আজ তোমাদের উপরে দিয়েছি একক কাজ যেটা হ্যাঁ এগুলো আমাকে করে দেখাবে তাহলে এটুকুই এর পরের বাকিটুকু আমি পরের ক্লাসে তোমাদের দেখা তোমাদের পড়াবো তো ঠিক আছে ভালো থাকো আর ভালো করে পড়াশোনা করো ধন্যবাদ সবাইকে